हेलो गाइस वेलकम टू इंजीनियरिंग स्कूल आज के आमी मॉडिफाइड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड शंपो के बोल बो सो लेट्स स्टार्ट सो इखने बोले थे जे फाइंड द एंड मोमेंट्स एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग प्रिज्मेटिक बीम सो इखने ए जे प्रिज्मेटिक बीम टा दाया आज है इखने 4.6 मीटर डिस्टेंस एवं इखने 6.1 मीटर डिस्टेंस तो इखने पॉइंट नंबर इन गुला होते हैं ए बी एंड सी पॉइंट इखने टे यूडीएल दाया आज है जेटर वैल्यू होते हैं 3.5 किलो किलोनीटर मीटर सो इखने दाया आज है आई ए बी 1.249 इनटू 10 तिपर माइनस 4 मीटर की मीटर तू तिपर 4 एंड आई बी सी इज इक्वल टू 2.497 इनटू 10 तिपर माइनस 4 इनटू तिपर 4 एवं शब्द क्षेत्र में होती है ये वैल्यू कांस्टेंट होगे सो ए फैर ये मैथ टेस्ट शुरू करा रखे हैं आमतौर के फर्स्ट है আমাদের ফিক্সড এন্ড মোমেন্ট বের করে নিতে হবে তো ফিক্সড এন্ড মোমেন্ট হচ্ছে তখনই হয় যখন সেখানে এক্সটারনাল ফোর্স থাকে এই এ বি তে কোনো এক্সটারনাল ফোর্স নাই সো এইখানে কোনো ফিক্সড এন্ড মোমেন্ট আসবে না কিন্তু বি সি তে আসবে যেহেতু এখানে একটা ইউডিএল अप्लाई করা আছে সো আমি যদি বি সি টা আমি একে নেই আচ্ছা এখানে আমি কেন এটা ফিক্সড সাপোর্ট দিয়েছি কারণ আমি আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আমি মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন মেথডে যে কোনো একটা পয়েন্টকে আমি ফিক্সড করে নিব তো আমি এখানে b কে আমি লক করেছি লক জয়েন্ট b b কে লক করেছি কারণ এই ক্ষেত্রে আমার ক্যালকুলেশনের একটু সুবিধা হবে আমি যদি c কে লক করতাম সেই ক্ষেত্রে আমার ক্যালকুলেশন অনেক বড় হতো এই জন্য এটাকে মডিফাইড মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন মেথড বলছে যে আমি মিডল যে সাপোর্টটা সেই সাপোর্টটাকে আমি ফিক্সড করে দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে এই পাশটা ক্যান্টিলিভারের মতো আচরণ করবে কিছুটা সো এখানে একটা ইউডিএল আছে এবং এটা b c এখানে মোমেন্টের ভ্যালুগুলো হবে ফিক্সড এন্ড মোমেন্ট for bc এখানে হবে প্লাস w l স্কয়ার বাই 8 w হচ্ছে udl এর ভ্যালু 3.5 ইনটু l এর ভ্যালু হচ্ছে টোটাল যে ডিসটেন্স 6.1 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 8 সো আমাদের ভ্যালুটা কেমন আসে 3.5 ইনটু 6.1 হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 8 16.28 পজিটিভ 16.28 किलो न्यूटन मीटर अच्छा एक होन एक तो जिन्हें जानते होंगे हमारे जो क्या नो इटर कैलकुलेशन छोटो होते हैं बिकॉज़ एकाने आमी जो फिक्स्ड एंड मोमेंट सी बी ते पाची शेटा होते हैं जीरो क्या नो जीरो कारण एकाने कुनो फिक्स्ड जॉइंट ना था कर जोनो ए फैलो एकाने कुनो मोमेंट आज स्टीफनेस फैक्टर होते हैं मैं बेर कोर्बो स्टीफनेस फैक्टर के बी ए के बी ए जोनो अमार स्टीफनेस फैक्टर टा होगे कतो फोर ई आई बाय एल तो ई आई एर वैल्यू अमाके खान दी था होगे ई एर वैल्यू जेतो कांस्टेंट्स तो मैं खाने वन धोर्बो एवं आई एर वैल्यू टा होते हैं बी ए एक जोनो 1.249 ए भालू टा नीते होगे कारण इटा ए बी ए ए बी में जोनो बोलते सर 1.249 10 तू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय ए लेंथ 4.6 समर so, भालू टा क्या आशे भालू टा आशे 4 इनटू 1.249 इनटू 10 तू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4.6 1.086 10 to the power minus 4 अखोन KBC 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 टा होबे की होबे की होबे मोने होए एकाने जो देटा लॉक कोड़े दी ता होले आमार KBC एर जोनो एकाने तो आमार एक्टा रोलर सपोर्ट आचे तो रोलर सपोर्ट एर जोनो आमार एकाने होचे 4EI by L आज पेना एकाने आज पे होचे 3EI by L बिकॉज़ इखने रोलर सपोर्ट आच्छे, एक तो फिक्स्ड ए साथ है, जो दी रोलर था के, शेखित्रे आमर थ्री ई आई बाई एल यूज़ करता होगे, आज जो दी दुइटा फिक्स्ड था, फिक्स्ड था के, दुइटा जो दी फिक्स्ड था के, ताहोले आमर आज भी फोर ई आई बाई एल, 
তাহলে আমার এখানে ভ্যালুটা তাহলে আমি লিখে নেই যে এই আই এর ভ্যালুটা এখন চেঞ্জ হয়ে এই যে এটা হয়ে যাচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর নাইন সেভেন টেন টু থ্রি পয়েন্ট মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই এটার ডিস্টেন্স কত সিক্স পয়েন্ট ওয়ান তো ভ্যালুটা কত আসে ক্যালকুলেট করে নিই থ্রি ইন্টু টু পয়েন্ট ফোর নাইন সেভেন ইন্টু টেন টু থ্রি পাওয়ার মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু টু এইট ইন্টু টেন টু থ্রি পাওয়ার মাইনাস ফোর ঠিক আছে এখন আমাদের পরের কাজটা কি ফর ফাইন্ডিং দ্য ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর তো আমাদেরকে প্রথমে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর ফর এবি এবিতে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর অবভিয়াসলি জিরো হবে বিকজ সেখানে একটা ফিক্সড সাপোর্ট আছে এবং ডি এ ফর বি এ সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ভ্যালু আসবে সেটা হলো কে বি এ ডিভাইড বাই কে বি এ প্লাস কে বি সি আমাদের যে স্টিফনেস ফ্যাক্টরগুলো পেয়েছিলাম সেই ভ্যালুগুলো আমি এখন লিখে ফেলবো আমি এখানে টোয়েন্টি থ্রি মাইনাস ফোর সবগুলো হচ্ছে বাদ দিয়ে দিচ্ছি তো এখান থেকে ভ্যালুটা কত আসবে তো ভ্যালুটা আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট সিক্স ডিভাইড বাই ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট সিক্স প্লাস ওয়ান পয়েন্ট টু টু এইট তো এই যে দেখতে পাচ্ছি পয়েন্ট ফোর সিক্স নাইন বা এটাকে পয়েন্ট ফোর সেভেন লেখা যায় তো এখন ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর ফর বিসি এটা কত হবে এটা হচ্ছে কে বিসি ডিভাইডেড বাই কে বি এ প্লাস কে বি সি এইগুলো আমাদেরকে জেনে নিতে হবে কেন হয় জয়েন্ট জয়েন্ট হিসাব তো এখানে যেহেতু আমি এরকম ধরছি বিষয়টা তো সেক্ষেত্রে আমার এই যে বি এ এটা এ বি সি এখানে বি এ প্রান্তে আমি বলতে পারি যে আমি যদি বি এ বের করতে চাই তাহলে আমাকে এই দুই বিমের সামেশন হিসেবে এইটা হচ্ছে দুই বিমের সামেশন বা সামেশন অফ কে ফর দিস এন্টায়ার বিম ঠিক আছে তো এই জয়েন্ট যেই যেই বিমে আছে সেই বিমের ভ্যালুর যোগফল আর যেখানে আমি বের করতে চাই সেটার এই রেশিওটাই হচ্ছে এটা সো এটা আমাদেরকে প্রত্যেকটা জয়েন্টে জয়েন্টে চেঞ্জ হবে তো কে বিসিটা আমি বুঝতে পারছি এখানেও সেমই হবে কে বি আর কে বিসি আসতেছে আর কে বিসি তো এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু টু এইট বাই কত হচ্ছে তো এই যে ভ্যালু আসছে ফোর থ্রি সরি ফাইভ থ্রি জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আচ্ছা তো এখন আমাদের একটা জিনিস জেনে নেওয়া উচিত যে আমার এই সিবিতে কত আসবে সিবিতে অবশ্যই ওয়ান আসবে কারণ এখানে একটা রোলার সাপোর্ট আছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে বেসিক কিছু জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে অলওয়েজ ঠিক আছে তো রোলার সাপোর্টের জন্য ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর ফর রোলার সাপোর্ট ইজিকাল টু ওয়ান তো নাও এখন আমাদের এই টেবিল ফর্ম করতে হবে ফর মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন মেথড তো এই যে দেখা যাচ্ছে এই টেবিলটা ঠিক এভাবে আঁকতে হবে জয়েন্ট এ বি সি যে যে জয়েন্ট থাকবে সেগুলোকে প্রত্যেকটা কলামে দিতে হবে দেন মেম্বার মেম্বার হবে এ বি বি এ বি সি সি বি ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর আমরা বের করেছিলাম তো আমরা জানি ফিক্সডের জন্য জিরো হয় আর বি পয়েন্টে আমার দুইটা ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর আসছিলো এই যে এই দুইটা সো আমি এই দুইটা লিখে নিব পয়েন্ট ফোর সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এবং রোলার সাপোর্টের জন্য ওয়ান হয় আমরা যেটা জানি এখন ফিক্সড অ্যান্ড মোমেন্ট আমি বের করেছিলাম এই ভিডিওর শুরুর দিকে আছে তো ফিক্সড অ্যান্ড মোমেন্টটা হবে শুধুমাত্র বি পয়েন্টে এখানে কত ছিল প্লাস সিক্সটিন পয়েন্ট টু এইট এখন ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্টটা কি হবে ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্টটা হবে এই যে সিক্সটিন পয়েন্ট টু এইট সিক্সটিন পয়েন্ট টু এইটের সাথে এটা গুণ দিতে হবে অর্থাৎ সিক্সটিন পয়েন্ট টু এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি করলে আমার আসে এইট পয়েন্ট সিক্স যেহেতু এটা পজিটিভ আমার ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্টে এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে এইট পয়েন্ট সিক্স টু এইট ঠিক আছে এবং ঠিক এর যে অংশটা হচ্ছে বাকি থাকে সিক্সটিন পয়েন্ট টু এইট মাইনাস এইট পয়েন্ট সিক্স টু এইট এই ভ্যালুটা আমার এখানে দেখতে হবে মাইনাস সো আমাদের আর কাজ নেই এখন আমরা ক্যারি ওভার করে দিব ক্যারি ওভার অবশ্যই শুধুমাত্র ফিক্সড জয়েন্টেই হবে কোনো রোলারে আমাদের ক্যারি ওভার আসবে না তাহলে এই ভ্যালুটার হাফ কত সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ টু ডিভাইডেড বাই টু ইজিকাল টু এই যে থ্রি 
আচ্ছা তো এখন আমাদের ফাইনাল মোমেন্ট কি আসবে ফাইনাল যে মোমেন্ট ফাইনাল মোমেন্ট এখানে আমাদের মোমেন্টের যোগফল হচ্ছে শুধুমাত্র থ্রি মাইনাস থ্রি পয়েন্ট এইট টু সিক্স এবং এখানে মাইনাস সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ টু এবং এখানে আসবে এই যে প্লাস সিক্সটিন পয়েন্ট টু এইট থেকে মাইনাস এইট পয়েন্ট সিক্স টু এইট বাদ দিলে থাকবে কিন্তু প্লাস সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ টু সো আর এখানে আমাদের কোনো মোমেন্ট নেই সো জিরো তো আমরা এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি প্রমাণ পেলাম যে কেন রোলার কোনো মোমেন্ট রেজিস্ট করে না তার মানে এখানে আমাদের জিরো ঠিক আছে সো এটা হলো আমাদের মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ম্যাথড আমি যদি এখন এটার বিএমডি আঁকি সো ফর বিএমডি বিএমডির জন্য আমাদেরকে যে পয়েন্টে যে যে ভ্যালু আসছে সেটা নিতে হবে এ পয়েন্টে আমার ভ্যালু ছিল মাইনাস থ্রি পয়েন্ট এইট টু সিক্স তার মানে এটা আপওয়ার্ড থ্রি পয়েন্ট এইট টু সিক্স একটা ভ্যালু আসবে বি পয়েন্টে ছিল কত সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ টু তার মানে বি পয়েন্টটা হচ্ছে এরকম আসবে সো এখানে কোনো ফোর্স নাই সো জিনিসটা জাস্ট নর্মাল স্ট্রেট লাইন এবং এখানে যেহেতু ইউডিএল আছে তো সেটা আমার মাথায় রাখতে হবে একটা কার্ভ আসবে এখানে টু টু ডিগ্রি কার্ভ সো টু ডিগ্রি বা থ্রি ডিগ্রি কার্ভ আসবে হ্যাঁ তো এখন আমি এটাকে কি করব সো এখন এখানে ইউডিএলের জন্য একটা কার্ভ আসবে তো কার্ভটা হবে যে এরকম যেহেতু এখানে জিরো সো সেটা জিরো থেকে মিলে যাবে সো এটা হচ্ছে মোটামুটি একটা বিএমডি ড্র করলাম যেটা মোটামুটি অ্যাকিউরেট বলা যায় সো এ বি অ্যান্ড সি সো এটা মোটামুটি এমনই কিন্তু যদি আমি এখন ইলাস্টিক ডায়াগ্রাম আঁকি ইলাস্টিক ডায়াগ্রামটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই সো ইলাস্টিক ডায়াগ্রামটা হচ্ছে কেমন আসবে যেখানে এখানে হচ্ছে ফোর্স নাই তো জিনিসটা এরকম আসবে ইস্যুটা এটা বি পয়েন্ট এবং এটা ফোর্সের জন্য জিনিসটা নিচে যাবে তো এটা বলা যায় ফার্স্টে এটা ডিফ্লেক্ট হচ্ছে এরপরে সেটা আমি আপওয়ার্ডলি এভাবে মিলিয়ে দেব সো এটা ইলাস্টিক ডায়াগ্রাম ফর দিস প্রিজমেটিক বিম যদি আপনাদের এই ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং